ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சந்தியா கிச்சன் நான் உங்கள் பீனா ஸ்ரீ இன்றைக்கி எக் பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்றத வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் சூடானதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சதும் பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு அப்புறம் பொடியாக நெருக்கின வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிக்கணும் கலர் சேஞ்ச் ஆக வேண்டாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரைஸ் சப்பாத்தி தோசை சாம்பார் ரைஸ் எல்லாத்தையுடைய ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குயிக்காக நம்ம செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறோம் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி முட்டை வேக வச்சு வச்சுருக்கேங்க ஃப்ரை பண்ணிட்டு இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக மிளகாய் பொடி சிக்கிற கரம் மசாலா சாம்பார் தூள் இது மூணுத்தையும் சேர்க்கணும் சாம்பார் பொடி எதுக்கு சேர்க்குறோம்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவருக்காக கரம் மசாலாவும் சேர்த்துட்டு இதுவும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா பொடியாக நெருக்கின தக்காளி சேர்க்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நம்ம வதக்கும் போது இந்த தக்காளியே நல்லா சீக்கிரமாக குக் ஆகும் இப்போ நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்த ரொம்ப கம்மியாக ஒரு நாலு ஸ்பூனு தண்ணின்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க நான் வேக வச்ச முட்டையை இப்படி நைஃப் வச்சு கீறி விட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஆஃப் ஆஃபாக கூட கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கீறி விட்டு கூட நம்ம போட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறமா பாருங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு தக்காளி எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃபைனலாக என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா பெப்பர் பவுடர் நல்லா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக சேர்க்குறோம் இது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தாங்க இருக்கும் ஏன்னா எக் பெப்பர் ஃப்ரை அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் காரசாரமாக இருக்கும் பெப்பர் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு நம்ம வேக வச்சு கீறி வச்சோம் பாருங்கள் அந்த முட்டையை அதெல்லாமே சேர்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தோம்னா நம்ம ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நார்மலான வெங்காயமே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தோடையும் படுற மாதிரி நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க நல்லா இப்படியே ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணால் போதும் எல்லா மசாலாவும் நம்ம அந்த நைஃபால் கீறி விட்டோம் பாருங்கள் எல்லாமே உள்ளே போய் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சந்தியா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்